Hi dears, welcome back to Mayflower. Today we are discussing the chapter Excerpts from an Autobiography written by Agatha Christie. It's a chapter included in Lithmosphere. Lithmosphere is the common course text for first year degree students of Calcutta University. Calcutta University today, Lithmosphere and the text here or chapter on Excerpts from an Autobiography and it was written by Agatha Christie. Agatha Christie was the famous English novelist and playwright and she was famous as a detective writer and her works were translated into more than 100 languages. Agatha Christie, she is a famous British writer, she is a novelist and playwright and she is famous as a detective novelist and most of her works were written and they were translated uh, more than 100 languages. She has 66 novels and 14 short stories in her collection. Mottathilya avare ediyakunnathu 66 novel adhe bolu thanne 14 short stories. And her play The Mouse Trap is known as the longest running play in the world. Avare day famous play on The Mouse Trap and it is regarded as the longest running play in the world. And she worked as a nurse during the First World War and published the, the Mysterious Affairs at the Styles is her famous novel and it was written in 1920. Many of her novels were adapted in new films and for television. Avrida Palla Novelum Television Parambaralaita and here. Miss Jane Maple and Hercule Pirate are her fictional characters. Sadarna the uh, one word for suicide is Odukaranda. Higher studies in the native Ketetu Volula, Sitte, Nitya, Ketitia, Amanula, higher studies, higher uh, examines in the Chodikina Kosinsana. E characters are in the Sistiana Nulla. Miss Jane Maple and uh, Hercule Pirate are her fictional characters. Then she is known as the Queen of Mystery. Mystery means Nigudada. Nigudada is Rani because of her use of suspense and characterization. Here, Hercule Pirate is the first fictional character whose obituary was published in the newspaper. That is fictional character in the newspaper. Uh, one uh, uh, fictional character on a Hercule Pirate. Agatha Christie is a very famous article and memoir on an autobiography. And a memoir is in the titular chapters on a chapter on the book of the excerpts from the autobiography. And these excerpts describe the life of Agatha Christie as a nurse during the First World War and her interest in writing detective fiction. Idilia e Kathaya. Our uh, we make another or in your site and Jolly Chief in the first world war 1914 model 1918. Where in Arana, a first world war, she worked as a nurse or in your site to Jolly Chief. And at that time, she planned to write a detective novel or you detective worker in the middle of the Alo Chiplanita Samayavana. The excerpt was from the chapter 111 from her memoir and autobiography. And autobiography and the memoir lay multi-pandanamati chapter. And in this chapter, she describes her life as a nurse and her thought of writing a detective story. This nurse during the first world war, she served as a nurse. Or a nurse at the property of First World War as a matter. As a matter, our or a detective story, Edanamana, Ragraham Mano. And this idea was long in her mind, even though nursing is a busy profession, she then started to think what kind of story should be. Our nursing in the Varanuda, our Kalavata, First World War as a name, or a busy Kalavata Mana. Hospital okay, uh, Parikata Algalakunda Naranya Ravastiana, Parikatu, the Vala Marana Patra, okay, Naraina Ravastilia. Our Kalavatam busy life on a Samait Polum Avrilu, E. Kathe Kurzi, Kadangan Arikanana, Chindijan. And 
ഷി തോട്ട് ഓഫ് എ ഡിറ്റക്റ്റീവ് സ്റ്റോറി ഷി ഹാസ് ടു റൈറ്റ് അവർ തീരുമാനിച്ചു എന്താണ് ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് സ്റ്റോറി ആണ് എഴുതേണ്ടത് ആൻഡ് ഷി വാസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ പോയിസൺ ആൻഡ് സോ ദർ വെർ ഡിഫറെന്റ് പോസിബിലിറ്റീസ് ടു കിൽ എ പേഴ്സൺ വിത്ത് പോയിസൺ തന്റെ ചുറ്റും പോയിസൺ ആണ് പോയിസൺ മീൻസ് മരുന്നുകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ വിഷദ്രാവകങ്ങൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിന്റെ സമയം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് സോ ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് പോസിബിലിറ്റീസ് ടു കിൽ വിത്ത് പോയിസൺ so she finally accepted it poison kodthu kolluga ennulla aa oru choice avaru ejedukunu and then she thought about the characters who is to be poisoned and by whom when where and how ini kadha theermanichu detective story aanu theermanichu adanu parayunnathu it is through poisoning visham kodutittaanu കൊല്ലുന്നത് എന്ന് തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ ഇനി ചിന്തിക്കേണ്ടത് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇനി ആരൊക്കെ കഥാപാത്രങ്ങളായി വരണമെന്ന് ചിന്തിച്ചു ഹൂ ഈസ് ടു ബി പോയിസൺ ആരെയാണ് വിഷം കൊടുക്കേണ്ടത് ആർക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ബൈ ഹൂ ആരാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ദെൻ വെൻ എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോൾ കൊടുക്കണം വെയർ ഏത് രീതിയിൽ അങ്ങനെ അല്ലെ ഹൗ വേർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ വെച്ച് ഏത് രീതിയിൽ എങ്ങനെ എപ്പോഴും ആ കഥാപാത്രങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിച്ചു ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി എ മർഡർ ഇൻ ദ ഫാമിലി ആൻഡ് ദർ വുഡ് ബി എ ഡിറ്റക്റ്റീവ് അങ്ങനെ അവസാനം തീരുമാനിച്ചു ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് എ ഫാമിലി ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ കഥയായിരിക്കണം ആൻഡ് ദർ ഷുഡ് ബി എ ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ കുറ്റം തെളിയിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടാകണം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഇൻ ഷെല്ല ഹോംസ് ട്രഡീഷൻ നമുക്കറിയാം ഷെല്ല ഹോംസ് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആർദർ കോനൻ ഡോയൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫിക്ഷണൽ കഥാപാത്രമാണ് ഷെല്ല ഹോംസ് ആ ഒരു ട്രഡീഷൻ ഷെല്ല ഹോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റക്റ്റീവ് ആണ് ആ പാത പിന്തുടർന്ന് വരുന്ന ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം തന്റേത് ആൻഡ് ഷി ഹാസ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഹർ ഓൺ ഡിറ്റക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഹാവ് എ കമ്പാനിയൻ ടു ഹിം അങ്ങനെ അവതാ ക്രിസ്റ്റ് തീരുമാനിച്ചു ഷി ഹാസ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഹർ ഓൺ ഡിറ്റക്റ്റീവ് തന്റെ ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവിനെ തനിക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടർ സൃഷ്ടിക്കണം ആൻഡ് ദർ മസ്റ്റ് ബി എ കമ്പാനിയൻ ടു ഹിം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കൂട്ടാളിയും വേണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു ആൻഡ് ദെൻ ഷി സ്റ്റാർട്ട് തിങ്കിങ് ഓഫ് ഹൂ ഷുഡ് ബി മർഡർ ഇനി പിന്നീട് അവർ തീരുമാനിച്ചത് ആരെയാണ് കൊല്ലേണ്ടത് എ ഹസ്ബൻഡ് മർഡറിങ് ഹിസ് വൈഫ് സീം ടു ബി ദ മോസ്റ്റ് യൂഷ്വൽ കൈൻഡ് ഓഫ് മർഡർ സാധാരണ ഉള്ളതാണ് ഹസ്ബൻഡ് ഭാര്യയെ കൊല്ലുന്നു വിഷം കൊടുത്ത് ഭാര്യയെ കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ യൂഷ്വൽ കൈൻഡ് ഓഫ് മർഡർ ആൻഡ് ഇൻ എ ഗുഡ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് സ്റ്റോറി ദ മർഡർ മേ ലുക്ക് ഒബ്വിയസ് ഇനി ഒരു നല്ല ഡിറ്റക്റ്റീവ് സ്റ്റോറിയിൽ ഈ കൊലപാതകി വളരെ ഒബ്വിയസ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണപ്പെടും ദാറ്റ് മീൻസ് വളരെ അയാളാണ് അത് ചെയ്തത് എങ്കിലും ആ കുറ്റവാളി കുറ്റവാളി അല്ലാത്ത രീതിയിൽ പെരുമാറാം നമ്മൾ പല കഥകളിലും കണ്ടതാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു മരണം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുറ്റം തെളിയിക്കുന്നത് വരെ ആ കർമ്മങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് ഒരു സംശയത്തിനും ഇട കൊടുക്കാതെ അവസാനം പിടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇത് ഇയാളാണോ ഇത് ചെയ്തത് എന്ന ആ ഒരു തോന്നൽ വരുന്നത് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഒരു കഥാപാത്രമായിരിക്കണം തന്റെ ഡിറ്റക്റ്റീവ് സോ ഷി ഗോട്ട് ദ ഐഡിയ ദാറ്റ് മാഡറൽ വുഡ് ബി ഈവിൾ ലുക്കിംഗ് ഹാവിങ് എ ബ്ലാക്ക് ബെയാർഡ് അതിന് തീരുമാനിച്ചു തന്റെ ഡിറ്റക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്റെ കുറ്റവാളി ഡിറ്റക്റ്റീവ് അല്ല തന്റെ കുറ്റവാളി എന്ന് പറയുന്നത് മർഡർ കൊലപാതകി ഒരു ഈവൽ ലുക്കിംഗ് പേഴ്സൺ ആകണം ഈവൽ ലുക്കിംഗ് മീൻസ് മോശമായിട്ട് അയാളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രാന്ത രൂപം അയാളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ദുഷ്ടത തോന്നണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹാവിങ് എ ബ്ലാക്ക് ബേഡ് ഒരു കറുത്ത താടി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു മനുഷ്യനായിരിക്കണം സച്ച് എ ഫിഗർ ഇസ് സിമിലർ ടു ദ പേഴ്സൺ ഹൂ കെയിം ടു ലിവ് നിയർ ഹർ ഹോം അത്തരത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് പരിചയം തോന്നി അവർക്ക് പരിചയം തോന്നാൻ കാരണം തന്റെ വീടിനടുത്ത് ഇപ്പൊ അടുത്ത് താമസിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവ് അദ്ദേഹത്തിന് കറുത്ത താടിയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഈവൺ ലുക്കിംഗ് ആണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ ക്യാരക്ടർ ആക്കി എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ആൻഡ് ഹിസ് വൈഫ് വാസ് ഓൾഡ് ദൻ ഹിം ആൻഡ് വാസ് വെരി റിച്ച് ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത
കൊല്ലുന്നു എന്ന ആ ഒരു കഥയിലേക്ക് വരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ തനിക്ക് പറ്റിയ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കിട്ടുന്നു ആ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്റെ വീടിനടുത്ത് താമസിക്കാൻ വന്ന ഹരി ഭർത്താവാണ് ഭാര്യ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ പ്രായം കൂടിയതാണ് അതേപോലെ തന്നെ വെരി റിച്ച് ആണ് ഭർത്താവ് ഒരു ഈവൻ ലുക്കിംഗ് ഫെലോ അതോടൊപ്പം തന്നെ കറുത്ത താടിയും ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു ബട്ട് സഡൻലി ഷീ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് തോട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തന്റെ അയൽക്കാരെ കഥാപാത്രമാക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഒരു തീരുമാനം മാറ്റുന്നു ബിക്കോസ് ഷി നോ ദാറ്റ് ദ മാൻ കുഡ് നെവർ മർഡർ എനി ബഡി ആൻഡ് സോ ഷി ഹാസ് ടു ഷിഫ്റ്റ് ഹർ മൈൻഡ് ഫ്രം റിയൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ടു ദോസ് ഹു സി ഇൻ ട്രെയിൻ ടീം ഓർ റെസ്റ്റോറൻസ് തന്റെ അയൽക്കാരെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് അവര് കഥാപാത്രമായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഒരു തീരുമാനം മാറ്റുന്നു കാരണം അവർ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും ഒരാളെ കൊല്ലാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് റിയൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ നിന്നും താൻ ട്രെയിനിലും അതേപോലെ പാർക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ കണ്ട റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ കണ്ട ആളുകളെ കഥാപാത്രങ്ങളാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ വൈൽ സിറ്റിംഗ് ഇൻ ഇ ട്രാം ഷീ സോ എ മാൻ വിത്ത് ബ്ലാക്ക് ബേഡ് സിറ്റിംഗ് ഡിസൈഡ് ആൻഡ് ഓൾഡ് ലേഡി ഹൂ ഇസ് ചാറ്ററിംഗ് ലൈക്ക് എ മാക്ടി തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഒരു ട്രാമിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കറുത്ത താടിയുള്ള മനുഷ്യനെ കണ്ടു അവരുടെ അടുത്ത് ഒരു പ്രായമുള്ള സ്ത്രീ ആൻഡ് ഷീ ഇസ് ചാറ്ററിംഗ് ലൈക്ക് എ മാക്ടി മാക്ടി മീൻസ് തത്തണെ പോലെ ഒരു മൃഗാ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ കണ്ടു ആൻഡ് ക്രിസ്റ്റി ഡിഡിൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ലേഡി ഈ മനുഷ്യനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മനുഷ്യൻ തനിക്ക് കഥ തന്റെ കഥാപാത്രത്തിന് പറ്റിയ ആളാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഈ ലേഡിയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കാരണം പറഞ്ഞാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ലേഡി ആൻഡ് ദർ വാസ് എ ലാർജ് ഹാർട്ടി വുമൺ ടോക്കിംഗ് ലൗഡ്ലി ആൻഡ് ഷീ ഡിസൈഡ്സ് ടു യൂസ് ഹെർ ഇൻ ഹെർ റൈറ്റിംഗ് ഈ മനുഷ്യന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ട് വേറൊരു സ്ത്രീ ഇരിപ്പോണ്ട് കുറച്ച് തടിച്ച ഒരു സ്ത്രീ പക്ഷെ കണ്ടാൽ ഒരു സിൻസിയറിറ്റി തോന്നിക്കുന്ന ആത്മാർത്ഥത തോന്നിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഷീ ഡിസൈഡ്സ് ടു യൂസ് ദാറ്റ് ലേഡി ഇൻ ഹെർ റൈറ്റിംഗ് ആ സ്ത്രീയെ തന്റെ കഥാപാത്രമായി എടുക്കാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു സൂൺ ഷീ ഗോട്ട് ദ പിക്ചർ ഓഫ് ഹർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തന്റെ കഥാപാത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു രൂപം അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നു ദർ വാസ് എ ഹാർട്ടി വുമൺ എ ബലി നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട ഒരു തടിച്ച സിൻസിയർ എന്ന് തോന്നിക്കുന്നു ഒരു സ്ത്രീ അവരെ തന്റെ കഥാപാത്രമായിട്ട് എടുത്തു പേരും കൊടുത്തു എ ബലിൻ എന്ന കഥാപാത്രം ആൻഡ് ഷീ മേ ബി എ പോർ റിലേഷൻ എ ഗാർഡനർ ഓർ എ ലേഡി ഹൗസ് കീപ്പർ അവർക്ക് കൊടുത്ത ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ഒരു അകന്ന ബന്ധത്തിലുള്ള ഒരാളാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗാർഡനർ ഒരു പൂന്തോട്ടം സൂക്ഷിക്കുന്ന ആള് അല്ലെങ്കിൽ എ ലേഡി ഹൗസ് കീപ്പർ അവരിൽ ആരെങ്കിലും ആകാം തന്റെ കഥാപാത്രത്തെ കിട്ടി അവരുടെ പ്രൊഫഷനാണെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ആൻഡ് ദർ വാസ് ദ മാൻ വിത്ത് ദ ബ്ലാക്ക് ബേഡ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കറുത്ത താടിയുള്ള മനുഷ്യനെ തീരുമാനിച്ചു ദ എൽഡർലി വൈഫ് വുഡ് ബി മർഡേഡ് ഫോർ ഹർ മണി ഇനി എൽഡർലി വൈഫ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രായം കൂടി ആ സ്ത്രീ ആൻഡ് ഷീ മേ ബി കിൽഡ് ഫോർ ഹർ മണി ബിക്കോസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഷി വാസ് വെരി റിച്ച് ആ ഒരു പണക്കാരിയായ ആ സ്ത്രീ പണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ കൊല്ലുന്നു ആൻഡ് മോർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വെർ ആഡഡ് എ സൺ എ ഡോട്ടർ ആൻഡ് എ നെവ്യൂ പിന്നീട് കുറെ കഥാപാത്രങ്ങൾ മക്കള് മോനുണ്ട് മോളുണ്ട് അതേപോലെ അനന്തരവനുണ്ട് ആൻഡ് പിന്നീട് ദൻ ഷി തോട്ട് ഓഫ് ദ ഡിറ്റക്റ്റീവ് സം ഓഫ് ദ വെയർ ഇൻ ഹർ മൈൻഡ് പിന്നീട് ഈ ഒരു ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു ഈ ഫാമിലിയിലെ ഉൾപ്പെട്ട ആളുകൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഡിറ്റക്റ്റീവിനെ കുറിച്ചാണ് സം ഓഫ് ദീസ് ഡിറ്റക്റ്റീവ്സ് ആർ ഷെല്ല ഹോംസ് ആർ സി ലൂബിൻ ആൻഡ് റൗലറ്റ് അബിൻ ഷെല്ല ഹോംസ് റൗലറ്റ് അബിൻ അതേപോലെ തന്നെ ആർ സി ലൂബിൻ തുടങ്ങിയ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഡിറ്റക്റ്റീവ്സ് അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ദൻ ഷി തോട്ട് ഓഫ് ബെൽജിയൻ റെഫ്യൂജീസ് ആ സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിന്റെ സമയത്തുള്ള ബെൽജിയൻ റെഫ്യൂജീസിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം വെയർ സസ്പീഷ്യസ് പേഴ്സൺസ്
refuge yaganam and he must be an inspector or inspector aagikanam kaaranam he should know all the crimes well ella kuttangalum nalla reethiyil nalla vanna arayna or inspector aagikanam thanne detective ennu oru theermanichu ini thanne kadhapathram engane aagikanam ennu parayunnu thanne detective ennu character engane aagikanam he would be meticulous meticulous means very sharp and update pinil he is a tidy person oru tidy tidy means clean avalare vrittiyulla manushya irikkanam little man and a brainy one valare intelligent aayittulla oru vyakti irikkanam and should have a grand name and must have a companion oru nalla peru undayirikkanam adhe pole oru companion soothu undayirikkanam thus she made her cool pirate anganeyana avaru ഹർക്കുൾ പൈരറ്റ് എന്ന ഒരു കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഹർക്കുലീസ് ഹർക്കുലീസ് ഷി ചേഞ്ച് ടു ഹർക്കുലീസ് ടു ഹർക്യൂൾ ആൻഡ് നെയ് പൈരറ്റ് ഷി ഗോട്ട് ഫ്രം സം ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ചില ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിൽ നിന്നാണ് പൈരറ്റ് എന്ന വാക്ക് കിട്ടുന്നത് അതേപോലെ ഹർക്കുലീസ് എന്ന വാക്കിൽ നിന്ന് ഹർക്യൂൾ എന്ന വാക്കെടുത്തു അങ്ങനെ തന്റെ കഥാപാത്രത്തിന് പേര് കൊടുത്തു ഹർക്യൂൾ പൈരറ്റ് ദെൻ ഷി സ്റ്റാർട്ട് നെയ്മിങ് അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവർക്ക് പേര് കൊടുത്തു Alfred Eagle Thorpe Arana who was the man in Black Bayard Karta Dadikan peru kodutha Alfred Eagle Thorpe There was a couple who do not love each other though they are attractive Ini avade mattu kadapathram undayirunnu there was a couple oru bhariya mattavu and though they were attractive they do not love each other valare aakarshanamaga ullavaran aakarshya ആകർഷകമായിട്ടുള്ളവരാണ് പക്ഷേ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാത്തവർ ദെൻ ഷീ സ്റ്റാർട്ട് മേക്കിംഗ് ഫാൾസ് ക്ലൂസ് പിന്നീട് ചില ഫാൾസ് ക്ലൂസ് തെറ്റായിട്ടുള്ള ക്ലൂ കൊടുത്തു അതായത് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡൈവേഴ്ഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്തു ആൻഡ് ലൈക്ക് യങ് റൈറ്റേഴ്സ് നമ്മളുടെ മോഡേൺ എഴുത്തുകാർ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് കഥകളെ മാറ്റിക്കൊടുത്തു and uh, these clues made the reading difficult pakshe ee clues galude false clues ilude vaayana karana prayasam undayathu and she got a beginning and the end angane planning okke cheyidha avarku or beginning adhe pole end kitti but the middle seems to be unclear pakshe middle part or unclarity alaga clear aayittu nilanunnu and the thought of the story made her absent minded ഈ കഥയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് അവരൊരു ആബ്സെന്റ് മൈൻഡഡ് ആയി പോയി നമ്മളൊക്കെ അറിയാം ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അതിനെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാതെ വരുന്ന ഒരവസ്ഥ ആൻഡ് ഷീ ഡിഡ് ദി ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓഫ് ഹർ മോം അവരുടെ അമ്മ പറഞ്ഞ അമ്മ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും മറുപടി പറയാൻ പറ്റാതെ വരുന്നു ബിക്കോസ് ഷീ ഇസ് ആബ്സെന്റ് മൈൻഡഡ് ഈ കഥകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് തന്റെ കഥയും കഥാപാത്രവുമായിട്ട് ആ ഒരു ലോകത്തായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് മറുപ മറുപടി പറയാൻ സാധിച്ചില്ല and she often forgot to do a lot of things oru vaadu kaaryangal avaru cheyanda kaaryangal marannu poyi and at last she sent many letters to wrong address palapolum address gal tetti ezhudi aikkan thodangi and finally she realized that it is the suitable time to start writing and she told her mother about it avasana avaru theermanichu ഇതാണ് തനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റിയ സമയം താൻ എഴുത്ത് തുടർന്നില്ല എങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ആബ്സെന്റ് മൈൻഡ് മൈൻഡഡ് ആയ അവസ്ഥ വീണ്ടും കൂടി വരും അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് എഴുതാൻ പറ്റിയ സമയം അങ്ങനെ തന്റെ തീരുമാനം അമ്മയെ അറിയിച്ചു ആൻഡ് ഹെർ മദർ റിപ്ലൈ ദാറ്റ് ഹർ ഡോട്ടേഴ്സ് കുഡ് ഡൂ എനിത്തി താൻ എഴുതണം എന്ന ആ ഒരു തീരുമാനം അമ്മയെ അറിയിച്ച സമയത്ത് അമ്മ പറഞ്ഞത് എന്റെ മക്കൾക്ക് എന്റെ പെൺമക്കൾക്ക് they can do anything endum cheyan kaaryam ende pranmakkal athra bold aanu athra talented aanu parannu and she encouraged her by saying that it is a nice change for her amma parannu idu oru nalla theermanam aanu oru nalla maatham aanu idu ennu parannu amma avare prorsaahichu ee oru chapter la ithrayam kaaryangal aanu parannathu exercise 1 short questions aanu first one how does the job at the dispensary provide the author a favorable opportunity to think about her novel namal nete parnu during the first world war she served as a nurse and even though nursing keeps one busy 
the order would be on duty alone at sometimes in the afternoon with nothing to do and this is the favorable time uh, and it helped her to think of her novel the the uh, e nursing time nu parayna alle nursing nu parayna profession busy aanu engil thaneyum chela samayangalla the order would be on duty alone sometimes in the afternoon afternoon ok aanu samayathu selappo ottike irikkum adhe pole thanne annaram selappo joli undalla and at this favorable time she is able to think of her novel aa samayathana avaru novel ne kuriche chindichathu then second one what are the author's thoughts on the method of her writing on the method of her writing avarude eluna reethi adine kuriche ok endana avaru chindichathu the author thought of the kind of the novel that is the thought of her detective novel as she was surrounded by poison and it was quite natural there were different possibilities to kill a person with the poison and she thought about it and at last accepted and then we are the adyam novel ne kurichi chindichu detective novel aanu edendathu namu nerthe parnjana appadi ettum anyojam nu parayunnathu Uh, to kill a person with the poison karnam she was surrounded by poison and so it is very natural to kill a person with the poison and she thought of it and accepted this method next one then i went on to dramatis personae what is the thinking of vade dramatis personae ennadu endanu nariyanam Uh, the author began to think of various characters in the detective novel and someone will be killed by someone and the detective must be an investigator arengil oralu arengilum aal kollapadunu adana kadha adile detective nu parayunnathu she has to or he has to investigate or he has to make investigations on it and a dramatis personae is a latin phrase which means persons in the drama or character dramatis personae na vakinya artham endana a person in a drama or a character it is a latin phrase ariksha idumba adu kodi eduga then next one for the author's intention is to create a new detective of her own what does she think of sherlock holmes sherlock holmes is the detective character of arthur conan doyle namu nete parni sherlock holmes is a famous detective of arthur conan doyle then christie christie means agatha christie loved him very much agatha christie wanted to create her own detective and this detective should have a companion just like in mr watson to sherlock holmes ഷെല്ല ഹോംസിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്പാനിയൻ ആയിട്ട് മിസ്റ്റർ വാട്സൺ ഉണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്റെ ഡിറ്റക്റ്റീവിനും ഒരു ചങ്ങാതി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു കമ്പാനിയൻ ഉണ്ടാകണമെന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ വോർഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് യൂഷ്വൽ കൈൻഡ് ഓഫ് മോഡർ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് എ ഹസ്ബൻഡ് മദറിംഗ് ഹിസ് വൈഫ് ഈസ് ദി മോസ്റ്റ് യൂഷ്വൽ കൈൻഡ് ഓഫ് മോഡർ അക്കോർഡിംഗ് ടു അഗത ക്രിസ്റ്റി നെക്സ്റ്റ് വൺ detective stories seem to be obvious and not obvious at the same time what is agatha christie's opinion about this answer according to agatha christie the murderer in the detective novel may look obvious namu nete parnadana adu and there must be a feeling that he is not responsible for the murder though he is responsible for it he മർഡറർ കൊലപാതകി ആയിരിക്കണം അതിന്റെ സൂത്രധാരൻ അതിന്റെ മെയിൻ ആള് പക്ഷേ അയാളെ ഒരിടത്തും പിടിക്കാൻ വിട്ടരുത് അയാൾ ഒരിക്കലും റെസ്പോൺസിബിൾ അല്ല ഈ കൊലപാതകത്തിന് ഉത്തരവാദി അല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ പെരുമാറണം അങ്ങനെ ഒരു ഒബ്വിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ദെൻ സെവന്ത് വൺ വാട്ട് ആർ ദി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഹയർ മർഡർ അവരാ ക്രിസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഹർ മർഡറർ ഷുഡ് ഹാവ് സം ഫീച്ചേഴ്സ് അതെന്തൊക്കെയാണ് the murderer would be evil looking and have a black beard or you evil looking fellow aikanam adhe pole thanne he must have a black beard then next eighth question 
The author identified her characters from her surroundings. Can you cite examples? 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 താമസിക്കാൻ വന്നവരാണ് ഹസ്ബൻഡ് ഹാസ് ബ്ലാക്ക് ബേഡ് ആൻഡ് ഹിസ് വൈഫ് വാസ് ഓൾഡർ ദാൻ ഹിം ആൻഡ് വാസ് വെരി റിച്ച് ഷി ഓൾസോ തോട്ട് ഓഫ് ബെൽജിയൻ റെഫ്യൂജീസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളാണ് ദൻ ലാൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് മേക്സ് ഹർ സ്റ്റോപ്പ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് റിയൽ പീപ്പിൾ യഥാർത്ഥ ആളുകളെ കുറിച്ച് റിയൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് നിർത്തി വെക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്താണ് ദ ഓദർ തോട്ട് ഓഫ് ഹർ നൈബേഴ്സ് as her characters the man with the black beard and the, the elderly wife but soon she stopped such thinking as the man could never murder anybody avare adhe kurichana chindichu adhe nane kadha mathramayittu aa manushaneyum bhaariyam edukkanu chindichu pakshe pettanu thane avare aa oru thirumana maatunu kaaranam she knew that that man can never kill anyone ഒരു മനുഷ്യനെയും ഒരു ജീവിയെയും കൊല്ലാൻ അയാൾക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് അവർ ആ തീരുമാനം മാറ്റുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ വൈ ഡിഡ് ഇൻ ദ വൈഫ് മാറ്റർ മാച്ച് ഇൻ ഹർ ഡിറ്റക്റ്റീവ് സ്റ്റോറി ഇൻ ദ ഡിറ്റക്റ്റീവ് സ്റ്റോറി ദ വൈഫ് വുഡ് ബി മാർഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹർ മണി ആൻഡ് സോ ദ വൈഫ് ഡിഡ് നോട്ട് മാറ്റർ മച്ച് കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമൺ ഫാക്ടർ ദാറ്റ് ദ ഹസ്ബൻഡ് മദറിങ് ഹിസ് വൈഫ് ഹസ്ബൻഡ് ഭാര്യയെ കൊല്ലുന്നു എന്നത് ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ വെൽത്ത് സ്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ ആണ് സോ ദ വൈഫ് ഡിഡ് ഇൻ മാറ്റർ മച്ച് ഇത്രയുമാണ് ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് പിന്നീട് പാരഗ്രാഫ് സെയിമാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു